लिटर मन रखा पोका भिन्न कारण माइटर माइटेक्टिवेटी कैम बोझ जूट 
টমেটো ডালিয়া এগুলোতে সাধারণত আক্রমণ হয় ঠিক আছে তো এটা হলো তোমার হোস্ট রেঞ্জ আর এটা বলছে ফিমেল মাইট লে এক্স অন দ্যাট আন্ডার সারফেস অফ দ্য ইয়াং লিপ সিঙ্গি তারা একটা একটা করে ডিম পারে এটা টু স্পটেড স্পাইডার মাইট আদার ফাটোগাস মাইটের মতই কিন্তু তারা আন্ডার সারফেস অফ দ্য ইয়াং লিপস তারা আন্ডার সারফেসে সাধারণত ডিম পারে ঠিক আছে বুঝা গেছে কিনা এখন তোমরা আল্লাহ তাআলা যদি বাসায় রাখে তোমরা আমাকে কিন্তু একটা কোশ্চেন করবা कारा शेष कर जिज्ञासा कर Names and adults accept from the young lips. Or accept from the both surface of uh, both the surface, both surface. Take a shot. Now, so, ah, uh, tomorrow, lo, ah, yeah, do it. Sir, 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 do it. Make the leaf color turn into pale color and drop prematurely. So, now, the leaf color, hoy, leaf color, hoy. हेलो खुबीट Might infestation uh, to the plants. Cancer के तरह खूब ही गुरुत्वपूर्ण है। And the difference तो आमित्र मध्य के clearly बुझे थे वर बेजर ना करोन। आम्रा leaf काल गुला mitre के तरह छोटर छोटर तो मध्य के पोराई। आर thripsir के तरह आमार तो direct experience। करोन I I I did my PhD uh, to de, 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 to dealing with the thrips। निश्चित रूप से कि न thripsir नारी नक्षत्र अल्लाह ताला দেখাই নি আরসি পিএইচডি তে আসলে কি হয় এর জন্য আই ক্যান কম্পেয়ার ইজিলি দিস লিফ কার্ড হুইচ ইজ মানে প্রডিউস বাই হুইচ ইনসেক্ট এনিওয়ে আর ও কথা বলা যায় তো দরকার নাই তোমরা ওই যে বলছি না যে এই সময়টাতে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের এরকম যদি কোনো क्वेश्चन থাকে এগুলো বললে তখন আমরা সময়ের উপরে ভিত্তি করে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করব ঠিক আছে তো এখানে রেজাল্টিং প্লান্ট গ্রোথ স্টান্টেড এন্ড দা ইন্টারনোডস বিকাম শর্টেড
also attack the buds young fruits and cause reduction of seed production ঠিক আছে তো এখন হলো যে তোমার হলো ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস কি কালেকশন এন্ড ডিস্ট্রাকশন আর একটা লিপস লিপস কি কালেকশন এন্ড ডিস্ট্রাকশন করব টু এনকারেজ দ্য প্রিডেটর লাইক দ্য ডিভাইড বিটল দ্য ডিভাইড বিটল আমরা এনকারেজ করতে পারি এই ভ্যালুজ কি কন্ট্রোল এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার হয় অ্যাপ্লিকেশন অফ এখানে হলো সালফোটক্স 80 ডব্লিউপি এটা হলো দের গ্রাম পার লিটার অফ ওয়াটার যেহেতু ডব্লিউপি অডিবল পাউডার আর থিওরি আমরা ব্যবহার করতে পারি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মাইটিসাইড সালফার কন্টিনিউ মাইটিসাইড ঠিক আছে সাধারণত সালফার কন্টিনিউ সালফার কন্টিনিউ প্রোডাক্ট হলে সাধারণত এটা হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা আর হেক্টর এটা হেক্টর হিসাবে আমরা সাধারণত ব্যবহার করতে পারি আর তোমাদের হচ্ছে যে পরেরটা কি আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে জুট মাইট এর মধ্যে দুটো আছে একটা হলো ইয়েলো মাইট অথবা ব্রড মাইট অথবা হলো কি হোয়াইট মাইট আর একটা আছে রেড মাইট রেড মাইট এর স্পেসিসটা ভিন্ন টেটানাইগাস বায়োকুলেটাস ঠিক আছে জুটের ক্ষেত্রে দুটো হলো স্পেসিফিক এটা হলো একারিনা টেটানাইকিডি ঠিক আছে আর হোস্ট হলো জুট তাহলে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা কিন্তু অনলি হোস্ট আর একটা পোকা পড়াইছিলাম সেটা কোনটা জুট সেমিলোপার তার মানে আমাদের মনোফেকাস পেস্টুল জুটের দুটো একটা হলো জুট সেমিলোপার আর একটা হলো জুট রেড মাইট আমাদের অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে জুটের মনোফেকাস পেস্টের বর্ণ ইয়া ন্যাচারাল ড্যামেজ এবং কন্ট্রোল মেজার অথবা ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস দেখো তাহলে অপশন হলো এখানে <laughs>
আর হইল ইয়েলোমাইটের ক্ষেত্রে তা সালফোটক্স এটি ডব্লিউপি এট দা রেট অফ দেয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার লিটার অফ ওয়াটার আর পিওবিট যদি এটি ডব্লিউ দা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এটি ডব্লিউ জি যদি দেয় এট দা রেট অফ থ্রি পয়েন্ট থ্রি কেজি পার হেক্টর ঠিক আছে তাইলে আমাদের হলো কি আমাদের হলো যে এর পরে আছে টার্মেট যে ডোডেন্ট্রোমে সবিসেস অথবা মাইক্রোটার্মে সবিসেস যেটা টার্মেটেড আইসেট্রার এটা এটা পলিফেকাস পেস্ট জুট সুগার কেন কোকোনাট টি হুইট গ্রাউন্ডনাট মেজ চিলিস ক্যাবেজ এবং সরগম এটা সাধারণত আমরা ইয়া করি আর তাদের লাইফ সাইকেলে লাইফ সাইকেলে চারটা কাস্ট থাকে সেটা হলো কুইন থাকে মেল থাকে ওয়ার্কার থাকে সোলজার থাকে দে পজেস থ্রি স্টেজ ইন देयर লাইফ তার এগ নিউ প্যাডাল থাকে আর কুইন সাধারণত ক্যান মেল এ এগ মিলিয়ন্স অফ এগস ইন हर লাইফ টাইম এরা সাধারণত ইনকিউবেশন পিরিয়ড সাধারণত 7 ডেজ ডিম ফুটে বাচ্চা বের হইতে 7 ডেজ লাগে বাট নিউফাল পিরিয়ডটা ইজ দা লং পিরিয়ড 1 টু 2 ইয়ার্স ওয়ার্কার হ্যাজ এডাল লঞ্জিভিটি ওয়ার্কার হ্যাজ সোলজার সাধারণত 2 থেকে 4 বছর বাসে আর কুইন এন্ড মেল रूटर्स আর ফার্স্টলি দে অ্যাটাক দা রুটস তার রুট কে সাধারণত আক্রমণ করে রুট তার মাই সাধারণত রুট কে আক্রমণ করে ঠিক আছে দে অ্যাটাক ফ্রম সিডলিং স্টেজ টু হারভেস্টিং স্টেজ তারা সিডলিং স্টেজ থেকে হারভেস্টিং স্টেজ পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে ঠিক আছে দে ফিড দা জাইলেম পোরশন অফ দি প্ল্যান্ট and make tunnel with soil soil er sathe tara xylem portion ta sadharonoto khay xylem portion of the plant and make tunnels with soil soil er uh, tunnel toiri kore outer leaves dry up and fall down yield reduce karon jehetu xylem portion ta tomar holo water conductivity te disrupt hoy ei jonno sadharonoto ta dry up hoye jay ফল ডেমেজ জুট প্রোডাক্টস ইনসাইড দা স্টোরেজ স্টোরেজ এর মধ্যে সাধারণত তোমার ক্ষতি করে থাকে ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর মধ্যে আছে কি আবার দা অ্যাপ্লিকেশন অফ গ্রিন মেনু জি এম গ্রিন মেনু অথবা ফার্ম ইয়ার্ড মেনু এফ ওয়াই এম ই পসিবল কুইন ক্যান বি কালেক্টেড এন্ড ডিস্ট্রয় কালেক্টেড এন্ড ডিস্ট্রয় হবে এখানে একটা এন্ড হবে আর আমরা সাধারণত টলস্টার নামে একটা আমাদের कारण छोटे टपिक डेभलपमेंट प्रोग्राम फर ए सिरियल क्रप 
এটা তোমাদের টাইটেল ছিল ঠিক আছে টাইটেলটা ছিল তোমাদের হলো ডেভেলপমেন্ট অফ এ আইপিএম প্রোগ্রাম অফ এন আইপিএম প্রোগ্রাম ফর এ সিরিয়াল ভেজিটেবল ফাইবার এন্ড ফ্রুট ক্রপস তো আমরা সাধারণত এতগুলো করি না একটা মডেল হিসেবে তোমাদেরকে শেখাই দেই একটা মডেল হিসেবে তোমাদেরকে শেখাই দেই मडल हिसाब से तुम्हारे शिखाई दे मडल शिखते पर शेष लक्ष्य करते हैं আর এটা টার্গেটটা কি টার্গেটটা হলো যে রিডিউস এন্ড মেইনটেইন দা পেস্ট পপুলেশন বিলো দা ইকোনমিক ইনজুরি লেভেল ঠিক আছে ইকোনমি ইনজুরি লেভেল সে তাহলে সেটা হলো কি আমাদের দুইটা লেভেল আমাদের তিনটা লেভেল আছে তোমার হলো কনসেপ্টস অফ ইনজুরি লেভেল সেটা হলো যে ইনজুরি লেভেলের আগে একটা ইকোনমি থ্রেশল লেভেল আর একটা ইকোনমি ইনজুরি লেভেল সেটা হলো আর এটা আছে জেনারেল ইকুইলিব্রাম পজিশন এই ব্যাখ্যাগুলোতে আমি যাচ্ছি না তোমাদের আসান বা ডেল্টা সব পড়াইছি কোন একটা লেভেলে সেখানে তোমাদের নোটগুলো যদি তোমরা একটু ভালোভাবে দেখো আর একটু মেমোরাইজ করো তাহলে কিন্তু তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে হবে এটা হলো তোমাদেরকে এই যে আমরা আইপিএমটা করি কেন আইপিএমটা করার টার্গেটটাই হলো আমাদের এখানে কিন্তু বলছে রিডিউস এন্ড মেইনটেইন টেস্ট পপুলেশন বিলো দা ইকোনমি ইনজুরি লেভেল আমরা ইকোনমি ইনজুরি লেভেলে নিচে নিয়ে আসব তাহলে আমরা কাজটা করব কোথায় কখন আমরা আসলে আইপিএম টেকনিক্সটা अप्लाई করার চিন্তা আমরা করব সেটা হলো আমরা সব সময় তোমার হলো যে ইকোনমিক থ্রেশোল লেভেলে আমরা সাধারণত অ্যাকশন নেই অ্যাকশন এর আরেকটা নাম হলো অ্যাকশন থ্রেশোল অ্যাকশন থ্রেশোল মানে কি অ্যাকশন নেই সেখানে শুধুমাত্র আমরা কনসিডার করি ইকোনমিক থ্রেশোল লেভেলের উপরে বিশেষ করে অন দা বেস অফ দা ইকোনমিক থ্রেশোল লেভেল উই ক্যান अप्लाई অনলি দা কেমিক্যাল অনলি দা অনলি দা কেমিক্যাল কামস ফ্রম দা তোমার বোটানিক্যাল অর 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 আদার সোর্স অর সিনথেটিক ঠিক আছে এখানে যদি আমি আসলে একটু ব্যাখ্যা করি ভালো হইতো কিন্তু তোমাদের ক্লাসে তোমরা আমাকে একটু যে জিনিসটা জিজ্ঞাসা করো কারণ ক্লাসে কিছু অংশ তো আমাদের কিছু সময় যখন আমরা পাবো তখন এই সময়গুলোতে এই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করব অথবা এমন হইতে পারে যে কোন ক্লাসে সিচুয়েশনের কারণে একটা প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপে ব্যাখ্যা করলাম কিন্তু একই জিনিস অন্য প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপের সাথে ব্যাখ্যা হবে না সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কি করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল খাতা অথবা প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপের সাথে তোমাদের একটা কোলাবোরেশন করতে হবে যে স্যার ঠিক আছে কারণ একই প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপে সব প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপে কিন্তু এক রকম আলোচনা হবে না 
যেটা তোমার এইখানে এই অনলাইন ক্লাসে আলোচনা সম্ভব সবাই শুনতে পারো সবাই কিন্তু একই মেসেজ চলে যাচ্ছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপগুলো যেন আলাদা আমি ডিসকাশন করব যে যে যতটুকু সময় আমি পাবো আমার পরীক্ষার ফাঁকে এই অংশের মধ্যে কিন্তু আলোচনা এক রকম হবে না সুতরাং যদি তোমরা বেশি কিছু জানতে চাও অথবা নতুন কিছু কোন গ্রুপে পড়াইছো কিনা সেই জিনিসটা জানতে চাও তাহলে তোমাদের কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল খাতা মিলিয়ে নিতে হবে অথবা প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপের অন্য প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপের ল্যাব মানে প্র্যাকটিক্যাল মেম্বারদের সাথে ফ্রেন্ডদের সাথে তোমাদের ডিসকাশন করতে হবে যে তোদের ক্লাসে আর স্যার কি বেশি পড়াইছে অথবা কম পড়াইছে তো খাতা যদি টালি করো তাহলে কিছু না কিছু বেশি কম বেশি পেয়ে যাবে তো এইখানে যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা হলো আমি সুইটেবল টেকনিকগুলো ব্যবহার করব মানে আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলছি যখন পড়াইতেছিলাম তখন তোমাদের কিন্তু আইপিএম এ আমরা অনেকগুলো টেকনিক আছে সব টেকনিক কিন্তু আমরা ব্যবহার করব না অনলি সুইটেবল টেকনিকগুলো ব্যবহার করব ওই মেথডের জন্য ওই 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 সিচুয়েশনের জন্য যেই টেকনিকগুলো লাগবে সেটা সেগুলোই নিয়ে আসব নাম্বার 1 আর সেগুলো যে নিয়ে আসলে শুধু হবে না সেগুলো কম্প্যাটিবল কিনা একটা আর কি সাথে হারমফুল কিনা সেটা আমাদেরকে কিন্তু কনসিডার করতে হবে এই দুটো জিনিস তারপর বলছে টু রিডিউস এন্ড মেইনটেইন এখন আমার কথা হলো ইফ আই ইফ আই আস্ক ইউ যে হোয়াই এই দুই দুইটা ওয়ার্ড কেন আসছে রিডিউস এন্ড মেইনটেইন শুধু মেইনটেইন বললেই তো ভালো কেন বললো যে রিডিউস এন্ড মেইনটেইন তাই না এটা একটা क्वेश्चन তোমাদের যদি সময় থাকে তোমরা আমাকে এটা প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপে প্রশ্ন করো যে স্যার রিডিউস এন্ড মেইনটেইন কেন আপনি বললেন তাহলে আমি ওইখানে আরো একটু বিস্তারিত তোমাদেরকে বলবো ঠিক আছে কারণ এখানে আমি এখন ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না কারণ ব্যাখ্যা করলে তোমাদের অনেকে ধৈর্য থাকবে না যে স্যার এত লম্বা ক্লাস দুই ঘন্টা হয়ে গেল প্রায় তাই না 15 মিনিট তো আমাদের শুধু আইডি ঠিক করতে গেছে তারপর তোমাদের ক্লাস অনেক লম্বা হয়ে গেছে আমি এটা শেষ করে দিব তো আইপিএম এর যে ডেফিনিশন পড়াইছিলাম তখন এটা পড়াইছিলাম তোমাদের যে নিচের কথাগুলো দি সিস্টেম ইউজিং মাল্টিপল মেথড ডিসিশন মেকিং প্রসেস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড কস্ট এফেক্টিভ প্রসেস এই জিনিসগুলো ইন ডিটেইলস তখন পড়ানো হয়েছে তো জেনারেল থটস পড়াইছি যে আমরা সিঙ্গেল মেথড এখানে ব্যবহার করব না এখানে মাল্টিপল মেথড ব্যবহার করব সিঙ্গেল মেথড আসলে সাকসেস হবে না মাল্টিপল মেথড এর মধ্যে তারা কি হতে পারে মেকানিক্যাল বায়োলজিক্যাল তারপর রিলেশনশিপ মেকানিক্যাল বায়োলজিক্যাল কালচারাল কেমিক্যাল এই মেথডগুলো টু এ কোহেসিভ সিস্টেম আমরা ব্যবহার করব ডিজাইন টু প্রভাইড লং টার্ম প্রোটেকশন তারা যাতে লং টার্ম প্রোটেকশন দিতে পারে দিস ইজ দা সাসটেইনেবিলিটি অফ দা সিস্টেম এই জিনিসটা যাতে তোমার থাকে সেই সেই জিনিসটা আমরা মেইনটেইন করব আর এটা ডিসকারেজ করে যেটা সেটা হলো কমার্শিয়াল এক্সপেন্সিভ তোমার কেমিক্যাল কন্ট্রোল এন্ড এমফাসিস অন দা ইন্টার সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বেসড অন ইকোসিস্টেম অফ দা ম্যানেজমেন্ট ইউনিট যে যত কিছু হোক আমাদের ইন্টার সিস্টেম আমরা নিব কিন্তু এটা ইকোসিস্টেম এর কোনো ক্ষতি
रेजिस्टेंट मडार्न कल्टिवेशन प्रोसिजियोर्स मेकानिकल कंट्रोल मेजार्स बोलजिकल कंट्रोल मेजार्स और यूजिंग कैमिकल कंट्रोल मेथड एट लास्ट एखे यूजफुल थकबे ना नो यूजफुल इफेक्टिव कंट्रोल मेजार से साधारण कैमिकल व्यवहार करब क्यों इट इज नेसारि टू सार्वे यूजफुल एंड डेस्ट्रेस पपुलेशन बिफोर एप्लिंग कैमिकल मेथड अफ कंट्रोल ये जिस मन रखते हैं ठीक है तपर एगर जेनारे प्रब्लेम एगू तुम्हारा पढ़ाना होगा किसना जेटा इम्पोर्टेंट से हलो এই যে স্টেপস ইন এস্টাবলিশিং এন আইপিএম প্রোগ্রাম আইপিএম প্রোগ্রাম কি কিভাবে আমরা স্টেপস এস্টাবলিশিং করব মানে সেটা হলো ডেভেলপিং ডেভেলপমেন্ট করব সেটা হলো স্টেজ 1 এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এর পার্ট সেটা হলো ডিফাইন দ্য ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেম কে ডিফাইন করতে হবে সেটা কি আমি নর্দার্নে করব না সাউদার্নে করব ফিল্ডে করব এটা ফার্মে করব এটা রিজিয়নে করব বাংলাদেশে করব না ইন্ডিয়া করব না নেপাল করব না তাইওয়ান করব সেই জন্য নিশ্চিত আমাদেরকে নিতে হবে এটা দেশের মধ্যে রিজন হতে পারে অথবা এটা কান্ট্রি হতে পারে অলসো ডিফাইন দ্য পেস্ট কমপ্লেক্স এন্ড দ্য প্রিডেটর কমপ্লেক্স দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট এট উইল স্টেজ ওয়ান এর পার্ট আমাকে প্রথমে ইকোসিস্টেমকে ডিফাইন করতে হবে বেসড অন দিস মানে एग्जांपल হলো এগুলা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে পেস্ট কমপ্লেক্স এন্ড প্রিডেটর কমপ্লেক্স দিস ইজ ওমর এর সাথে আমরা যে আলোচনা করতে পারবো যে পেস্ট নাম্বার সেন্ট আর কিন্তু টার্গেট রাখতেই হবে তাছাড়া কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি কেসে কিন্তু আমরা কেমিক্যাল ইয়া করতে পারবো না আর ইকোনমি থ্রেশোল লেভেল কে যাতে না পৌঁছে সেজন্য আমাদের কিন্তু পেজ নাম্বারটা সব সময় কনসিডার করতে হবে স্টেজ 3 তে হলো এস্টাবলিশ এ মনিটরিং সিস্টেম ফর পেস্ট স্পেসিস পেস্ট স্পেসিস এর জন্য মনিটরিং সিস্টেম কে এস্টাবলিশ করতে হবে এই জিনিসগুলো তোমরা একটু লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিছি কিন্তু তোমরা যখন এই স্টেপটা যখন আমি তোমাদেরকে শিট দিব সেটা তোমাদেরকে প্যাসিভ ভয়েসে কনভার্ট করে লিখতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু এটা কি করতে হবে প্রেসি বয়েজে কনভার্ট করে তোমাদেরকে লিখতে হবে আমি ছোট্ট একটা দুই পৃষ্ঠার একটা শীত তোমাদেরকে দিব লেখার জন্য খুবই সিম্পল মানে সবচেয়ে সহজ ছোট্ট একটা ইয়া আছে আমার হলো প্র্যাকটিক্যালের শীত দুই পৃষ্ঠার মাত্র সেটা মধ্যে তোমাদেরকে এটা প্রেসি বয়ে লিখতে হবে তার নম্বরে দেখো যেটা আছে এস্টাবলিশ সিস্টেম ফর মনিটরিং এর নাম্বার অফ টেরিটরি স্পেসেস फिल्डर मध्य कैमन आज बेनिफिसियल तुम 
হারফুল ইনসেক্ট হারফুল পপুলেশন বা হারফুল স্পেসিস এর সংখ্যা আমাদের কনসিডার করতে হবে তো হারফুল স্পেসিস কে আমরা কনসিডার করে যেটা করব সেটা ইকোনমি থ্রেশোল্ড এ নির্ণয় করব মানে এই ইকোনমি থ্রেশোল্ড এর উপর নির্ভর করবে আমার পরবর্তী স্টেপে আমি কি করব তারপর আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার হলো পাঁচ নাম্বার হলো আমার অগমেন্ট দা এনভায়রনমেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলছি ইউজ রেজিস্ট্যান্স ভ্যারাইটি ইউজ কালচারাল টেকনিক্স বুস্ট ক্রেডিটেড নাম্বারস এটা ঠিক আছে অগমেন্ট আমি যদি আমার যদি অপশন থাকে আমি তাহলে আমি তোমার হলো এনভায়রনমেন্টাল রেজিস্ট্যান্স যেগুলো আছে যেগুলো আসলে আমার যেমন রেজিস্ট্যান্স ভ্যারাইটি যদি আমি যদি ফিল্ডে তোমার হলো গ্রো করি তাহলে আমার তো আর কোনো रेडियोन পরিমাণে কম নিতে হবে স্ট্রিপ স্পেয়িং আমাদের লাইন বরাবর দিতে হবে এবং পরিমাণে কম কিন্তু ইফেক্টিভলি আমাদেরকে স্প্রে করতে হবে এন্ড ফাইনালি ইন্টিগ্রেট উইথ অল प्रीवियस টেকনিক্স এই যে ছয়টা টেকনিক্সের কথা বলা হলো স্টেজের কথা বলা হলো এগুলোকে ফাইনালি ইন্টিগ্রেট করতে হবে प्रीवियस টেকনিক্স এর সাথে তাহলে আমরা কিন্তু একটা তোমার হলো ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো অফ আই ফিল প্রোগ্রাম এখন আমাদের দেশে ইউএনডিপি এবং এলো FAO a United Nations data sir uh, United Nations Development Program UNDP তাদের যে অর্গানাইজেশন আছে FAO FAO আমরা যদি ফ্লো চার্টের শেষের দিকে দেখি এ ফ্লো ডায়াগ্রাম অফ আইপিএন প্রোগ্রাম ইন রাইসিং বাংলাদেশ যেটা ডি এবং আমার তোমার হলো তোমার এফএর সাথে তারা কোর্স রাইসের ক্ষেত্রে সেটা তারা এখানে দিছে যে তারা কি কি ইয়াগুলা ব্যবহার করছে তোমার হলো আইপিএন প্রোগ্রাম ইন ড্রাই স্ক্রাব ইন বিডি एग्जांपल অফ আইপিএন প্রোগ্রাম ইন ড্রাই স্ক্রাব ইন বিডি সেটা হলো যে তোমার মেকানিক্যাল কন্ট্রোল ইউজ ইউজিং হ্যান্ড নেটস ব্যবহার করছে ডিস্ট্রাকশন অফ এগ মাসেজ ব্যবহার করছে মেকানিক্যাল কন্ট্রোল ইউজিং লাইট ট্রাপস ব্যবহার করছে ব্যাম্বু ট্রি স্টিক্স ফর সিটিং বার্ডস পোস্ট রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটির মধ্যে আছে যে স্টেম বরার मडार्ड কালিভেশন প্রসিডিউরস আছে এই এইগুলো কালচারের মধ্যে তারা ইন্টিগ্রেটেড ফেস ম্যানেজমেন্ট ইন ড্রাই রাইস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে আর বাম পাশে যদি আমরা আসি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এর লেডি বার্ড বিউটি ক্যারাবল বিউটি ওয়াশ ওয়াটার বাগ মিল্ক বার ব্যান ফ্রেশ পাইডার এন্ড ট্রফ এগুলো ব্যবহার করছে প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন এর ক্ষেত্রে প্রিভেন্ট ইন্ট্রোডাকশন এন্ড স্প্রেড অফ নিউ পেস্ট যেটা কোয়ারেন্টাইন স্টেশন আমাদেরকে আমাদের দেশে এটা তোমার হলো যে ইয়া করে তোমার হলো তারা মেইনটেইন করে সেটা मेजर कर কেমিক্যাল ইনসেক্টিসাইড অথবা কেমিক্যাল পেস্টিসাইডস এরপর বলছে ট্রিট হয় নেসেসারি এই ভাবে কিন্তু তার একটা প্রোগ্রাম এটা কিন্তু তোমার শালটা মানে মুহূর্তে মনে আসতেছে না বাংলাদেশে যে ডি যে সালে করছিল সম্ভবত 2020 এর সালে বাংলাদেশে রাইসের ক্ষেত্রে একটা আইবিএম প্রোগ্রাম ডেভেলপ করছে তারা এটার एग्जांपलটা তোমাদেরকে দেওয়া হলো এবারে রেফারেন্সেস আমাদের এটা এ টেক্সট বুক বা ওয়েব টেকনোলজি বাই কেপি শ্রীবাস্তব আর সার্চিং ইন্টারনেট ইউজিং প্রপার কিওয়ার্ডস ঠিক আছে দিস ইজ দা অল अबाउट ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেনস অর নট ধন্যবাদ 
hello hello এই ক্লাস কি স্যার জি স্যার কোনো কোশ্চেন নাই স্যার আচ্ছা ঠিক আছে যদি কোশ্চেন থাকে তোমরা লিখে রাখো বুঝছো তোমরা জি স্যার ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে তো দিস ইজ অল অল अबाउट সো থ্যাঙ্কস টু অল জি স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ওকে ভালো থাকো ক্লোজ করে দিলাম জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এতগুলো আছে কোনো কোশ্চেন টোশন আছে নাকি জি না 